¿Qué freaks de todo el mundo? Aquí su jefa Sofía Carmín Y el día de hoy les vengo a traer un video más serio, ¿ok? Este no es un video gracioso, esto no es un video cómico, este no tiene comedia, roleplay, nada, nada, ¿ok? Es un video serio, quiero hablar de un tema que me ha estado preocupando mucho desde hace ya un tiempo De hecho, si se pueden dar cuenta, ni siquiera traigo el gorro para que sepan que es un tema serio Y... Me está preocupando mucho lo que está sucediendo con la campaña Vivo sin papel. De hecho, para los que me siguen por Twitter, incluso lo puse aquí en mi comunidad de YouTube, yo ya no pertenezco a la comunidad de Vivo sin papel, a pesar de que el creador soy yo. Aunque yo lo creé, yo me salí por completo de esa campaña por el simple hecho de que la campaña pasó a ser otra cosa de lo que yo quería. ¿Ok? Y de hecho, esa campaña, más que ayudar, me ha traído ese dolor de cabeza desde que está puesta. Voy a dar una explicación de todo lo que sucede, voy a dar una explicación de todo lo que ha pasado durante estos días Que me imagino que si están viendo este video es porque saben muy bien de lo que estoy hablando Y lo que quiero es simplemente finalizar esto porque eh, Todo esto en vez de unificar que fue lo que yo tenía pensado Lo que he hecho es destruir Y no quiero ser responsable de, de la destrucción más de lo que ya está la comunidad de CDM Bueno, hablemos primero sobre el por qué yo creé Bimop sin papel ¿Ok? Vimos sin papel la tenía principalmente planteado para aquellas personas que estaban quejándose por el hecho de que no podían mantener los gastos del nuevo sistema de puntuación, que era muy caro, era injusto, porque estamos claros que es algo injusto, totalmente injusto, sigo pensando que es algo totalmente injusto, entonces se me ocurrió la idea de que para unirnos, quiero enfatizar en esa palabra súper importante, unirnos en un grupo o un movimiento que se manifestara hacia la empresa y que estuvieran claros de lo que nosotros estábamos pidiendo, de lo que nosotros no estábamos de acuerdo con el nuevo sistema. Entonces creé más que todo esta, esta movilización con el fin de crear una protesta pacífica, y recalco en esa palabra pacífica, por medio de las diferentes redes sociales por las cuales nosotros nos manejamos. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Tumblr, Etcétera. Es un movimiento pacífico que se originará de la comunidad habla hispana de corazón de melón o de amor sucre, como es normalmente llamado. Será siempre un movimiento completamente pacífico que se realizará por los medios sociales. Es decir, puede ser por ejemplo por Twitter, por YouTube, por Facebook, por Tumblr, entre otras redes sociales. Que efectivamente muchas personas captaron la idea de la campaña y de esa manera pudimos mantener la campaña con lo que nosotros queríamos. Muchas personas hicieron videos, muchas personas hablaron por Twitter, muchas personas hicieron diferentes tipos de cosas que lo aprecio muchísimo porque de verdad supieron cómo manejarse en la campaña. Yo especifiqué muchas cosas en esa campaña que eran por redes sociales, que se quería hacer, que no quería que fuera, que al parecer lo que, que no quería que fuera se lo pasaron por quién sabe dónde. Porque terminó siendo una campaña muy tóxica Una campaña muy tóxica que involucraba incluso insultos hacia los moderadores de Corazón de Milón Porque lo vi en el mismo foro Gente que decía apoyar la, el, la, el movimiento Y luego venía y insultaba a Reuna Que sí, sabemos que Reuna no es exactamente una moderadora que esté mucho de nuestro lado Pero al fin y al cabo es su trabajo, ¿qué va a hacer? Y aparte de eso, muchas otras cosas que hicieron que esta campaña ni siquiera fuera lo que realmente yo tenía planteado Porque muchas personas... Incluso dijeron que no se podía jugar el corazón de melón por estar en Vimos sin papel, no se podía hacer compras con Vimos sin papel, no se podía estar a favor del juego, no se podía jugar el juego, no se podía disfrutar. Cosas que realmente, incluso se los estoy mostrando en este video, aprovechando la edición, cosas que en ningún momento yo dije que era para hacer la campaña. Mi campaña era para hacer un movimiento por redes sociales completamente pacífica. Sin tener que perjudicar absolutamente a nadie Y de hecho, creo que especifiqué el hecho de que no quería que nadie se perjudicara Aparte, también es importante aclarar que no somos un grupo Que va a dedicarse a realizar odio Campañas de odio hacia la empresa Es una empresa por la cual nosotros queremos un mejor fin Pero no significa que la vayamos a odiar Ni que vamos a realizar, por ejemplo, comentarios de amenazas Es únicamente una campaña pacífica Para llegar a un consenso con la empresa Vimo. Eso trajo muchos problemas, demasiados problemas hasta el día de hoy, que la gente también 
no entiende las cosas, ¿ok? Eso es lo que pasa al momento de difundir información y que la gente retenga esa información sin ni siquiera saber de qué se está hablando. Muchas personas, estoy seguro que por allá van vivos sin papel y en ningún momento ha visto ninguno de los videos que lo explica. Y lo sé porque lo he visto. De hecho, si me dan un segundo, voy a mostrarles uno de los comentarios que vi que claramente demostraba que era una persona que no vio al menos mi video donde yo lo explico perfectamente, que es Vimos Sin Papel. Para evitar problemas, eh, voy a poner aquí en el video el comentario que voy a leer, pero no voy a decir quién es la persona que lo hizo porque ya sabemos que pasó la última vez que una persona intentó hacerlo y bueno, ya igual hablaré de eso en un momento, ¿ok? Pero vamos a leer entonces este comentario que recalca el hecho de lo que yo estoy hablando. No saben de qué va la campaña, a pesar de que lo expliqué bastante bien y... Tiene una página web explicándolo detalladamente y aún así hay gente que no entiende cuál es el concepto de la campaña. Bien, un movimiento que crearon los youtubers, entre ellos Planet, o sea Planet Sucret, para de que volvieran el sistema de puntos de acción. Sin embargo, este movimiento ya cayó, ya cayó ya a... es que está mal escrito, ¿ok? Bueno, ya lo estarán leyendo. Ya cayó hasta... Eh... ya cayó que hasta sus creadores, que son los youtubers, no lo siguen. El movimiento consistía en no, y lo pone en mayúsculas, entrar a Corazón de Melón. Allá estamos malísimo. Y no comprar nada para que Vimop no ganara dinero. Tampoco dije eso en ningún momento. Y regresarán al viejo sistema de puntos de acción. La única parte que está correcta en este mensaje. Pero ellos compran puntos de acción para sus videos y así no ayudan en su propio movimiento. Recalco, nunca dije que no se podía hacer eso. Tengo entendido que hay una página o algo de este movimiento, pero no sé cuál es. Aquí vuelvo a hacer énfasis en el hecho de que claramente la chica no leyó ni siquiera la página donde yo establezco que efectivamente la, la campaña es una campaña pacífica. ¿Y que me deja entender eso? Que ella no vio los videos donde en los videos se hablaba de una página web que estaba en la descripción. Pero ahí se supone que dice eso. Vamos bien. Y sin embargo los youtubers viven creando excusas para que los... Eh, y sin embargo los youtubers viven creando excusas para las que se quejan y las pelean su... Y les pelean su poca dedicación con el movimiento. Ok. Por ello ahora también se ganaron una fama de doble caras e hipócritas. Una fama de doble caras e hipócritas. En serio. Realmente me parece un comentario bastante ridículo, tomando en cuenta que ni siquiera sabe de qué va la campaña. Y es lo que yo quiero tratar nuevamente. Estamos hablando de una persona que no sabe de qué va. Y así muchos comentarios que vi y muchas personas que incentivaron al odio, y ya voy a hablar de eso, porque ni siquiera sabían de qué iban o simplemente hicieron de esto una competencia. Porque sí, ya sé que hay otro hashtag, otra campaña, yo no sé qué. Llamado Ribimo. Y bueno, esta no es la única captura que tengo. De hecho, voy a hablar más de eso más adelante. Pero por los momentos quiero hablar de por qué en este momento, y lo digo también públicamente, estoy cancelando, estoy acabando, estoy terminando con la, la campaña Vimo sin papel por completo. Es decir, se cierra por completo porque ya no es lo que yo quería. Incluso mis compañeras que estaban de acuerdo con hacerla, al ver que efectivamente no estaba fluyendo de la manera correcta, ni siquiera quisieron seguir adelante. Y efectivamente, porque la campaña no estaba siguiendo los ideales que nosotros teníamos. Volviendo al tema, estoy cancelando Vimos Sin Papel por el simple hecho de que no funcionó. No funcionó por el simple hecho de que no se realizó como debía haberse hecho y se empezó a implementar con mil objetivos que no tenían nada que ver con la campaña real. Por lo cual, doy por terminada esta campaña y si quieren apoyar otras campañas o quieren seguir manifestándose, perfecto. Pero no usen el nombre de Vimos Sin Papel porque ya está bastante manchado y está bastante tóxico realmente. Volviendo a hablar de lo que pasó con la gente que me llama Hipócrita o a Planet o cualquier otro youtuber que decía que éramos doble caras o cualquier tipo de cosa, realmente eh, volvemos a recalcar en el hecho de que nos llaman hipócritas porque simplemente no seguimos sus ideales o no seguimos la manera en que ellos veían una campaña que ni siquiera estaba propuesta. He llegado incluso a tener discusiones con youtubers porque simplemente no entendían cómo era el movimiento en sí. Porque es lo que digo, critican sin ni siquiera haber visto bien los videos. Porque si hubieran visto bien los videos y supieran de qué iba, 
a pesar de que lo dije muchas veces por mis redes sociales, entenderían que no era una, un movimiento para dejar de comprar putas acción, no era un movimiento para dejar de jugarlo, porque al fin y al cabo la idea era que no se perjudicara a nadie, sino simplemente que la misma empresa supiera lo que estábamos pensando. Ese era el objetivo. De hecho, es el objetivo principal de una campaña pacífica, que no haya problema entre nadie. ¿Qué pasa? Se malinterpreta la furia que hay por el juego en sí también causa estragos, entre muchas otras cosas. Ahora quiero hablar sobre el tema del de video de Planet Secret, que sé que muchos entraron también fue para saber sobre qué opinaba sobre ese video. En principio, quiero aclarar primero dos puntos. El primer punto es que sí, el novio de Planet Secret fue necesario lo que hizo con respecto a la chica esta, que ni siquiera me acuerdo cómo se llama, y ustedes tampoco. O sea, cinco personas que están viendo este video se estarán acordando del nombre de la chica. Porque los demás simplemente se enfrascaron en el hecho de que mostró la chica. ¿Pero ustedes se acuerdan de quién es? No. Y yo vi el video varias veces porque estábamos hablando de ese video. Pero bueno, no entremos en esa situación. El punto es que efectivamente la chica está en cuestión, llámese X manera, atacó a Planet, ¿ok? Atacó a Planet en un video que... Esto también no lo comenta ella, sino dice que es un video que efectivamente es una crítica a Corazón de Melón y el título decía crítica a Corazón de Melón, que efectivamente está bien. ¿Cuál es el problema de que haya una crítica a Corazón de Melón? Ninguna. Simplemente, ¿qué pasa? Se realiza un video en el cual la mitad del video literalmente era criticando las acciones de Planet ante esta situación. Cuando todo lo que dijo en ese video es completamente incierto, no es, comple no es nada cierto lo que dijo, porque le dijo prácticamente hipócrita por las mismas situaciones que ya acabamos de establecer, que se entiende por qué no lo es, ¿entienden? Entonces, claro, como yo, buen amigo de Planet que soy, porque Planet es mi amiga, Planet no es una compañera o YouTube, una youtuber más, no, Planet es mi amiga, una, mi amiga cercana con la que hablo casi todos los días, entonces... Yo voy y la defiendo porque, sinceramente, yo no quiero que mis amigos terminen perjudicados. Y no solo yo, salieron muchas personas a defenderlo por la causa correcta. ¿Qué pasa? Aprovecharon eso y empezaron a decir que fue... Eh, le insulté, que le tumbé el video como si yo tuviera poderes en YouTube. Y bueno, como las cosas se tienen que mostrar con pruebas y ellas finalmente decidieron pasar la prueba que gracias a X persona tampoco voy a decir eso, la persona que lo hizo lo sabe que me pasó las capturas de todo lo que se habló y gracias a esas capturas estoy haciendo este video bien, entonces ya hablando directamente del de comentario que dije que se supone que fue un comentario donde la insulté donde le tumbé el video, donde hice muchas cosas malvadas para que el video fuera tumbado en sí, no sé cómo pero bueno, así lo dicen así es la historia es el siguiente. Esto en vez de ser una crítica al juego, criticar a Planet. Y déjame decirte una cosa. Te mereces totalmente que tus videos sean hateados. Porque ella dijo en el video que todos sus videos eran hateados. Pero es que entiendo por qué. Porque lo utilizaba para criticar a la gente sin motivo. Gente entonces venía y le criticaba los videos en manera de hate por el simple hecho de que criticaba a otras personas sin razón. No entiendes el sacrificio que hace ella para poder traer las guías a la gente que no puede jugar el juego por tema de los puntos de acción. Ella no es ninguna moderadora del juego, porque también la hacía ver como una moderadora del juego de Corazón de Melón como si ella tuviera algo que ver con eso. Ella es solo una youtuber más que hace sus videos por diversión. Es solo una persona que se dedica a jugar para sus suscriptores. Además, no entiendes para nada el concepto de una campaña, específicamente esta, porque creo que ya he hablado mucho y no voy a volver a entrar en el tema. Ya se entiende por qué no, nadie entendió el concepto. No es insultar al juego, y mucho menos criticar a sus jugadores. Es expresarse ante un problema. Si tanto te molesta el juego, no sé para qué lo sigues jugando. Si a mí no me gusta algo, dejo de verlo o jugarlo. No me pongo como idiota a criticarlo. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo creo que hizo un mensaje bastante claro. Donde expresaba lo que sucedía. Y la verdad, yo sigo sin ver ningún problema en ese comentario. Pero bueno, hay a las personas que se lo ven. Se sintió ofendida, quién sabe por qué. Porque le dije la verdad. Y creo que estamos claros que efectivamente dije la verdad. ¿Qué dije, idiota? Sí, pero a ver, si, me, si hubiera sido insultarla, no le hubiera dicho ninguna expresión tan tonta. Puede haberle dicho tonto, bobo, pero idiota es un adjetivo normal. Un adjetivo que se utiliza para muchas otras cosas. Y repito, si me hubiera sido insultarla, le hubiera dicho mil cosas. 
Porque así es la gente cuando intenta asustar. Y bueno, después de lo que pasó sobre el video de Planet, que sí, como ya dije, fue innecesario lo que pasó, pero el objetivo del video era correcto y había que expresarse de esa manera, obviando ese detalle, ok, ya lo entendimos. Entonces, alias, quién sabe, siguió compartiendo hate, por así decirlo. Este no es el niño que nos respondió en mi post. Habla de un directo que hizo un grupo de gente, X también, no quiero decir nombres más que Planet en este momento y Freakarmy. Encontré el link porque lo publicaron en YouTube. Era un directo que hablaron sobre el tema. Como trabajo recién me enteré de esto. Aún no lo veo, pero les dejo para ver si el niño admite que lanzó insultos o no le mencionara. Sí, eh, uno de los chicos también, eh, como ya dije, no voy a decir nombres. Uno de los chicos también se pasó un poco con las personas de este grupo. No se lo he llegado a decir, pero sí, estuvo mal. Estuvo mal la manera que se expresó. Pero, bueno... Como dije, no me dejaré amedrentar, así que seguiré con el boicot. Dando mi opinión, duela a quien le duela. Posata, no comenten como ya recomendaron las moderadoras en el video que solo generamos más bardo del que ya inicié y no quiero que cierren el grupo por esto. Bla, bla, bla. Bien. Está interesante el hecho de que incita aún más al boicot porque... Por un comentario que como ya dije, no tiene al lugar. Es un comentario sobre algo que ya piensa que ni siquiera estábamos siguiendo y bueno no voy a entrar en detalles con eso porque realmente me parece también una inmadurez vale fue una inmadurez de la niña también ponerse a buscar maneras de, de desenmascarar a Planet Sucret porque a ver si yo no sigo una cosa simplemente lo ignoro que es lo que no entiende la gente si yo no sigo una cosa no estoy de acuerdo con los ideales de una cosa simplemente lo ignoro es como decir que no estás de acuerdo con la homosexualidad y boom o sea, empiezas a hatearla. Es exactamente lo mismo. Entonces, lo que hizo ella está muy mal. Lo que hizo Cejas también está muy mal, pero sobre todo lo que hizo ella está muy mal. Muy mal. Porque al fin y al cabo estamos haciendo nosotros esto por ayudarlos a ustedes. Yo no gano nada con esto. Yo compro mis puntos de acción y sí, yo los compro. Y todos ustedes lo saben. Porque que yo no dije que no se podía, recalco. Pero eso, yo compro mis puntos de acción y con lo que yo gano en YouTube gracias a eso... Yo recupero mi inversión Por lo cual yo no estoy gastando nada en puntos de acción Al fin y al cabo yo no estoy gastando nada en puntos de acción Tampoco estoy ganando mucho Porque lo gasto en puntos de acción Pero me gusta subir mis videos Al fin y al cabo lo subo por ustedes Lo subo porque a ustedes les gusta Les gusta verme jugar ese juego Y es lo mismo que hace Planet Es lo mismo que hacemos todos nosotros De tal manera que Ponerse a criticar a un youtuber Sin ni siquiera saber En qué se está metiendo Me parece súper innecesario y es por eso que también en el video de Planet no hubo comentarios que explicaran bien la situación. La gente se enfrascó en ese detalle. Y espero que con este video, que me tomé la libertad de no mencionar ni siquiera a las personas que están a favor de nosotros. No estoy mencionando nombres de ninguna manera para que este video sea completamente imparcial. Porque lo que yo quiero es terminar ya con esto porque sinceramente no tengo ganas de ser la razón de convertir esta comunidad más tóxica de lo que ya es. Porque esa comunidad se ha convertido muy tóxica. Aparte que eso de separarlos en grupos. Si hay una propuesta que es Vimo sin papel y hay otra propuesta que es Red Vimo, ¿qué importa? Tienen una misma finalidad. Bien. Felicidades a las personas que están influenciando el cambio por medio de, Rip, de Rip Bimum, que tiene sus... Ya había visto que efectivamente tiene sus eh, pautas de que no se debe comprar puntos de acción, que no sé qué, que lo otro. Perfecto, se respeta porque al fin y al cabo es una modalidad que cada quien puede seguir si ella quiere. Yo no voy a seguir eso simplemente porque a mí no me conviene, pero yo no voy a hatearlo. Es más, felicidades a las personas que lo están haciendo porque de esta manera también ayudan a la comunidad. Pero entonces... Crear un grupo que efectivamente, como vi también en las capturas, es un grupo ideado para esa campaña. Utilizarlo para hitear otra campaña que también tiene el mismo beneficio solo por llamar una competencia. Me parece ridículo. Muy ridículo. Porque al fin y al cabo, en vez de unificar, están destruyendo. Y es por eso que también, olviden, vimos en papel porque eso ya se acabó. Porque no quiero seguir destruyendo algo más de lo que estás destruido en este momento. Si vimos sin papel, se va. Y vimos sigue perfecto, allá ellos pero yo ya no me quiero meter en esto porque al fin y al cabo yo también me cansé porque repito, esto es por ustedes y recibir comentarios llamándome esta hipócrita para algo que ni siquiera tengo ningún beneficio ¿de qué me sirve? yo compro mi punto de sección y lo repito 
y a mí no me perjudica. Me da cosa con, por ejemplo, los venezolanos, que los venezolanos no, no tienen dinero, y menos ahora, para poder comprar puntos de acción. Porque ni siquiera tienen acceso a dólares. A ninguna moneda internacional. Y es triste, es muy triste. Pero bueno, no voy a entrar más en detalles porque yo ya lo expliqué en el otro video, pero quería hablarles de eso. Que eso se salió fuera de control y quise hacer este video más que todo para poder explicarlo. Como ya sé, porque ya conozco el fandom de este juego, voy a recibir comentarios hateándome. Estoy seguro que en ese grupo me van a decir hasta quién sabe qué. Y muchas personas van a querer seguir insultándonos y decirnos hipócritas y X y Y y Z. Pero sinceramente ya no me importa. Yo simplemente voy a ignorar esos comentarios como lo sigue haciendo hasta el momento. Y listo. Porque al fin y al cabo son comentarios de gente que no tiene ni la más mínima idea de qué va esto. Es más, los comentarios que sean de hate en este video, estoy seguro que hay gente que mandaron de otro lugar a comentarlos para que simplemente realizar hate. Porque ni siquiera habrán visto el video. Pero bueno, ¿qué pasa lo que tenía que pasar? Yo solo quería hablarles de eso, quería apoyar a mi amiga. Porque también hatearon mucho a mi amiga por lo que pasó. Los medios eran innecesarios, lo sé, no necesito que lo repitan. Pero igual... Era innecesario porque al fin y al cabo se estaba defendiendo de un hate masivo que estaba sucediendo por otro grupo de personas. Pero en fin, si quieren comentar algo, son totalmente libres de realizarlo aquí en los comentarios. Si tiene sentido, obviamente lo responderé. Alguna pregunta, yo también lo responderé. Y disculpen para las personas que tenían fe en este, pro en este proyecto, pero hay cosas que no se dan. Hay cosas que no se dan y cosas que se salen de control y yo no voy a hacerme responsable de este desastre que formó esta campaña. Voy a ser responsable hasta el punto en el cual yo seguía formando parte y yo era, por así decirlo, la cabecilla de esta campaña. Pero como yo ya no estoy dentro de esta campaña, si sigue pasando algo, yo no quiero tener nada que ver. Porque yo ya estipulé lo que yo quería y lo que no se hizo, por lo cual ya no es mi problema. Sin más nada que decir, Silvar, Free Carmi se despide sin nada más.